por falar em Expo Inter, vamos voltar a conversar com o repórter Vitor Costa, que está lá na feira mostrando as novidades de diferentes setores. E hoje o Vitor vai nos mostrar o quê? Olha, Pinzon, hoje a gente tem uma parte do turismo e aliado ao conceito, ao slogan de que a inovação faz o agro mais forte, é, digamos aí, a manchete ou o título dessa Expo Inter 2023. E justamente nisso, muitas pessoas que frequentam por aqui, é, já são quase 500 mil pessoas em, às vezes, finais de semana, Olha, vou te dizer que está todo mundo muito contente com a parte tecnológica. A gente mostrou aqui o Cusco Tech e estamos, digamos, nesse mesmo guarda-chuva dessa vez com a Secretaria de Turismo. E olha, no empreendimento que é aquela realidade virtual. O pessoal consegue colocar um óculos e fazer um passeio por 26 pontos lindíssimos que aquele guerreiro ali chamado Bernardo está temporariamente já curtindo. Olha lá. O Guaibão na tela, ele nos olhos tem ali e claro, depois é passado para que quem está em casa possa ver pelas imagens do Rafa, o grande Pepe. Eu converso agora com o Luiz Fernando Rodrigues Júnior, ele que é secretário de turismo em exercício aqui do nosso grande querido. Secretário, obrigado por nos atender. Ali o Bernardo mostra um pouquinho desses pontos, desse projeto está chamando a atenção. Muitas pessoas visitaram aqui o espaço da tecnologia, da secretaria e ficaram assim, digamos que babando para poder dar um passeio curtinho e rápido por todo o estado, né? Uma boa tarde para ti, seja bem-vindo. Boa tarde, Vitor, é um prazer falar para o Cidade Alerta e realmente isso é uma inovação, é a primeira secretaria de estado do Brasil que está produzindo filmes em 3D, em 360 graus, né? De forma que a gente consegue passear por todo o nosso cenário. Então nós temos 24 a 26 filmes, alguns deles pegando Ametista, Porto Alegre, o Vale dos Vinhedos. A, a gente vai ter também aqui, ó, em o Cristo de Encantado, Cristo né? de Encantado. E um ponto essencial que a gente deve dizer é os cânions. A experiência nos cânions ela é lindíssima. E o que que isso nos proporciona? Vender melhor, promocionar melhor, mostrar para as pessoas que essa experiência de turismo nesses pontos, ela é fantástica. Se a gente ficar exclusivamente com uma imagem, com uma foto, com um filme, olha os cânions que lindos. É o legal que a parte do cânion é, por exemplo, assim, né, secretário? Se uma pessoa, às vezes, tem uma limitação por questão de mobilidade, ela colocando esse óculos aqui consegue sentir mesmo assim, ó, a real, né? Não tenha dúvida. O que, que a gente tem aqui? Uma, uma experiência imersiva uma capacidade de experienciar, de experimentar sensações e sentimentos que ela, quando se deslocar ao local, vai poder vivenciar. Então, aqui nós estamos de uma forma muito direta, mostrando para todos que vão experimentar esse óculos 3D, e nós vamos utilizá-lo nas feiras internacionais, nas feiras locais, aumentando e principalmente convencendo os agentes de turismo, as agências de turismo, as operadoras, de que os nossos destinos das 28 regiões do nosso estado tem muito a mostrar, tem muito a conhecer. É, e o senhor comentou que tem aí essa, esse cardápio, digamos, até aqui de opções, mas, claro, foram alguns que a Secretaria, em parceria também com a tecnologia, conseguiu aí filmar e captar e fazer todo o trabalho, né? Porque se a gente fosse colocar Você tá vendo de praticamente... Geoparques. Olha aí, geoparques. Se a gente colocar praticamente dos 499 municípios, tem muita coisa, né? Também aí, o Rio, o Rio Grande do Sul, das nossas quatro estações, né? Nós temos aqui capacidade de pegar Pampa Gaúcho. Nós temos aqui toda essa costa doce maravilhosa. A gente vai ter aqui a região de Ametista. A gente vai ter ali a cidade essa que é subterrânea de Ametista. E algo que hoje em dia está concedido à iniciativa privada e que vai ter um, um boom muito grande, que é justamente o Canyon de Ucumã que é a maior extensão longitudinal de quedas. Eu já vi no Instagram, é lindo. Fantástico. E quando a gente tem a felicidade de buscar um momento em que o regime de água esteja adequado, aquilo ali é incomparável. Então a ideia da nossa setura aqui é a gente conseguir mostrar cada vez mais, cada vez melhor e que as pessoas tenham efetiva vontade de conhecer. 
Secretário, eu sou um jornalista muito entusiasta da educação e queria saber com o senhor, Luiz Fernando, se, por exemplo, esse material vai chegar em algum momento, afinal de contas somos do Estado, né? isso aqui tudo que envolve é verba pública, é o poder público mesmo dando esse start muito legal, mas isso talvez chegue em alguma etapa em colégios, em universidades públicas, também para que jovens ou pessoas que às vezes não têm possibilidade... Olha, você está me perguntando algo extremamente inovador. Olha aqui, ó, o, o, o nosso salto. Esse é o de Ocumã. Vamos mostrar o regime de águas para as pessoas poderem... Olha que coisa fantástica e linda. Mas, respondendo a tua pergunta, eu não tenho dúvida por quê, porque em alguns momentos nós vamos poder mostrar o patrimônio cultural do Estado, nosso patrimônio arquitetônico. E se esses filmes, a nossa secretária de Cultura, a Bia, ela entender razoável, a nossa secretária de Educação, a Raquel, também assim entender, é uma tecnologia que fica à disposição e que certamente poderá engrandecer ainda mais tanto a cultura quanto a educação do Estado. Obrigado, Luiz Fernando Rodrigues Júnior, secretário em exercício de turismo. Daqui a pouquinho a gente volta, Pinzon, com outras novidades e quem sabe eu experimento aqui também o, o óculos ou o nosso degustador oficial vai colocar para ele visitar algum lugar que ele ainda não esteve no Rio Grande, querido. Que ele gosta de passear também. Tá legal aí, Bernardo? Tá, show de bola. Show de bola. Bruno, Bernardo, aonde, Bernardo? Passo fundo. Tá feito, Pinzon. Muito bom, Obrigado. fica o desafio na sequência. Vitor, escolhe um destino aqui do Rio Grande do Sul. E na sequência você volta ao vivo aqui no Cidade de Alerta pra gente passear e você descrever a emoção de usar este óculos aí na Expo Inter. Obrigado, Vitor Costa.